跟你说，你给马哥配完了这个墨镜，啊、我再一看啊，这个人都变了。啊、<笑>马哥已经快忘了自己，我忘了啊，他姓什么了。<笑>北京胡同卫哥看见天南马哥配了一副墨镜，今天也来配眼镜了，非得要跟天南马哥呢 PK 一下。特别是在配镜过程当中说的一些话，既幽默又富有哲理，让我们好好听一下吧。这个有有有有回头率，真有回头率啊，有味道啊，真有不是太太有味道了。嗯，你这个配上墨镜的时候，嗯，就会好一点，你的感觉就会好一点。对，嗯，现在咱是直接就穿透了我的眼睛了，你都能看见我的眼皮。然后呢，现在老了，它都褶皱了。不好看，戴一点墨镜，嗯，不让他看那么透，是。但是墨镜也不要太深，墨镜不要太深，不要太深，嗯。这里还得捅老板，是吧？嗯，必须捅老板，业务嘛，是不是？不是，他现在想啊，跟那马哥 PK 一下啊，跟马哥 PK 一下，对啊。那马哥是全黑的那个，圆圆的。他所以他要个性。我跟你说，你给马哥配完了这个墨镜，我再一看啊。这个人都变了、啊，马哥已经快忘了自己，我忘了啊，他姓什么了、啊。马哥确实从你这个新名眼镜店啊，配出来了一辈子都没有这样高级的一副眼镜哎呦，他眼睛跟我眼睛一样的丑啊，他戴上那个墨镜以后啊。现在真的，他提高了，那档次又大、啊。是，他在天坛也看得清了。他不是，他整个的形象让这眼镜给带起来了。你们不注意，因为我啊，我从小、啊，我们家不是说过吗？他也跟这个接近，不光是眼镜，我们家还有手表，还有钟表。啊，北京市钟表眼镜。公司在护国寺里，护国寺就是钟表眼镜公司支部书记，整个北京城运作的钟表眼镜包括明明，包括晨光，包括王府井、西单这些眼镜店，嗯，和手表，还有钟表，都在那个庙里办公，对，先后店。我几岁的时候就在那里边打乒乓球，就就就，啊，然后在那儿洗衣服，我爸爸就带着我去上那儿，星期六带着我骑着我骑着小车，我爸骑着大车，嗯，带着我们家所有的衣服到那公司里。是工资的水，洗完了以后给挂上，挂上，然后我他妈的左右开工，一打乒乓球啊，真打！让那个童老板是不是给验验光啊？那你先验个度数吧。验个光。如果说有度数，我就再做个有度数的，颜色呢就可以这么多颜色任意挑选，一会儿再给你配。哦，好啊。给你做成带度数、带颜色的，嗯，那就看得更清晰了。谢谢童老板。这就正儿八经的跟马哥配，呃 ，PK。嗯。一看得清。二颜色比他炸眼，嘿，玩的不是一个范儿。嗯，说是 PK， 我们 P 不了。你一个，你一个黄框，你跟这个实在都 P 不了。我就这么一晚上一搁，嗯，他已经过时了。对不对？他带得了这性格的吗？马哥哪天急了也能一红的。他弄一红的呀，我就把这个。扔扔到三环外边儿，给这一汽车压了。<笑>他配不了，他没那胆儿，是吧？马哥有面子圆的，对吧？他面子圆的，性格有关系。是。那我先来。我医院，然后整容的，嗯，把我这个眼皮啊，给他消解一块儿去。可以啊，你知道吧？嗯。这这个汉族人呀、啊，嗯，多发于嗯那个三角眼。对，三角眼到当你老了的时候，就是三角眼，眼皮就这样。对，就是三角眼嘛，你知道吧？但是你你提前给它隔了呢，对，你就会好看。嗯，后边十年二十年，没错。就是人活着不是为了你多长寿，到最后其实还是一种精神。对。
，精神里边就包括着玩儿。你挣了这么多钱，为什么呀？嗯，你不就是为了玩儿吗？对呀、啊。当你这眼睛已经迷目了，<笑>你还玩什么呀？<笑>谁还跟你玩？<笑>谁敢跟你玩？那他只能低着低着成那样，我都低了不了。<笑>所以医疗，你还年轻呢，<笑>你再过十年，你看看啊，也低着成这样。<笑>反正汉族人大约都这样，自动挡，就是说你一踩油门就走了，嗯嗯，一种是手动挡，就得要你踩踩油门还是踩离合器？对，要两手的。你是要油门离合器的那种？油门和离合器的，这个是两个度数，看远，看近。啊。然后呢，这个呢是带离合器的，有三个度数，看远、看中、看下。哦。您那个就是看三个度数的。哦。三个度数那是对，叫渐进哦，叫渐进多焦点对，渐进对，这叫渐进啊，这个呢叫平底双光哦哦，这个双光呢就更简单哦哦，它就跟那个自动挡一样，哎，只要一看远看近，没有什么那个哦哦，一一上车就走了，哦哦<笑>这个啊，那就要这种的，对，好啊，对对对对，叫渐进啊，渐进对啊，渐进，嗯，科学，我我觉得现在。真的从我们这儿挺棒，我说我说实话啊，有感受啊。他,他好在哪儿啊？也许别人家也这么好。他说现在今天就能让我带走以后。对呀、啊，我觉得我们家那会儿俩人在人家这公司，东家人哥，全得等着，等着一星期以后，你等了很长时间啊。这魏哥这一下儿哈，不是还是小了一点儿、啊、哈？哪个框？框啊，框的结构。我觉得可以了，啊，他正好在那不大不小的那吊着，<笑>但是我喜欢这颜色，这颜色是我我挑的。哎，你看看，就是别的颜色，嗯、就玩儿嘛。对，生活闲着。你这个绝对回收率高。为什么老没去啊？嗯、办点有趣的事儿。人一走到马路上一看，哎，这孙子还行啊。啊，一、啊、看<笑>啊，老玩了啊，我就是他孙子。<笑>高高兴兴的，一天一天的得了、嗯。这块我一看，我就是要这红，没有，而且我要比咱更横一点的红。嗯，这够横的了。架构呢，可能还得有一个变。够横了，这这女孩子都不敢戴，你都戴上了，是吧？啊、嗯。谢谢你发奖，<笑>我都有自信了。这、啊、看得清楚吗，威哥？这是有度数了啊！对啊，你看着怎么样啊？我以为是灯光的事儿呢。啊，啊啊看都挺亮的，哪儿都好使。就是说，其实还有比马哥那更好的。呃，你这个威哥的，但是马哥没追求，没追求，<笑>他没追求上。呃，他追求的是跟那算账的账王先生似的，黑了巴了。啊，天天打打算盘啊！我不是，我就是高兴，我就是玩啊！我弄一红的，不是挺好的吗？不是，别那个太张扬了，我也我也不喜欢太张扬。嗯，我因为我没办法，我今年活到七十了，所以张扬一下。我还有张扬的时间吗？没错，我就是哪天高兴，是不是外外外边溜达溜，上公园溜达啊？是不是啊？然后挡挡那个东边的太阳啊。啊，牵着我那个老婆子，哎，溜溜，对，啊、不换啊，啊，不是你看，我我，你戴着眼镜，但是那个谁嫂子不跟你出去了，不会，他觉得我给他发愤，是吧？你看我们家老公那个儿多大啊，嘿呀，非常好，谢谢啊，谢谢佟老板，嗯，人有钱。还跟你花，嘿啊！你看看，<笑>啊，就是仗义，这没去啊。好，怎么可以剥削别人？不管是魏哥还是马哥，我觉得他们体现出老年人一种生活态度。我觉得退休后是人生一个新的开始，怎样过得更有意义和快乐呢？好了，今天就到这里。您对老年人生活怎么看？欢迎大家留言评论。